only to find out na doon mismo sila nagsisiksikan sa isang kwarto. Ang pinakamahirap sa OFW, pag may sakit ang anak mo, ang kaya mo lang gawin, anak, pagaling ka. Now guys, you need to wake up. Do you really believe na yan ang klaseng buhay na gusto nyo? Minsan, nag-aaral nag tayo, excited na excited tayo magtrabaho. Nung nagtrabaho ka, excited na excited ka mag-retire. Nung nag-retire ka, nakalimutan mo palang mabuhay. <laughs> Guys, tinulong na tayo ng 16 years sa loob, apat na sulok ng kwarto natin. Huwag na po kayong pumayag na ikulong pa kayo sa apat na sulok ng trabaho nyo. Magkano lang kinikita? Do you really believe na yan ang worth nyo? Sabi nga, you know what is the pinaka-weird part sa tao? We're so busy making money, neglecting our own health, and in the end, we're going to spend all our money to save our health. Yes. Di ba ang weird doon nun? Nagtatrabaho ka, nagtitipid ka, kakain ka ng insa tudors, mga fast food, para mabilis. In the end, uubusin mo naman yung, yung pera mo sa kagagamot sa katawan mo. Ayaw nyo bang mabuhay na nakasmile? Na nakasmile na hindi mo pinipilit kasi ang Pilipino typical na masayahin. But deep inside sa ngiting yan, grabing sakit ang dinadaanan niyan sa buhay. Ayaw nyo ba yung ngiti nyo maging genuine na totoong masarap na masarap talaga yung ngiti mo? Bridge, if you want to cook, cook. Pag mayaman na po kayo, bakit? When I started, may ginibab din ako. Anong ginibab po? Unang-unang ginibab ko manood ng Naruto. <laughs> ating magkakaiba sa tao, right? Kaya yeah, pwedeng tawang, parang cartoons, hindi. Eh, love ko yung anime. Eh. Parang bata, agawan mo ng candy, iiyak yan. Yung matanda, agawan mo ng candy, pagtatawanan ka. The same yung value, pero magkaiba yung effect sa tao. Now, balik tayo sa Naruto. Ito yung pinaka-epic sa akin. Gustong gusto ko manood. Tuwing dumadalak sa bahay namin at may nanonood ng TV, may pinapatalas sa yung Naruto, hindi ko mag-upanoorin bakit. Kailangan ko mag-OPP. Kailangan ko mag-present. Yung mga gimmick, kinakadyo naman ng mga kaibigan ko kasi hindi na daw ako gumigimmick. Eh sabi ko, sige, unahin ko muna to. Ito ang pinakamaganda. Yung mga kaibigan ko, bumalik pa rin gimmick na gimmick. Ako, inuna ko to. Marami akong mga nasacrifice. Birthday ko, nasa Lucena ako, nag-OPP ako. May sila, kumpleto ako, nag-iisa kasi nag-OPP ako. Ba't ito ang pinakamaganda? Nung kumita ko ng malaki, 2008, ang unang-una kong ginawa, bumili ako ng computer. Bumilaw ng computer sa bahay, nagpakabit ako ng internet, hinanap ko yung Naruto na website, sinimulan ko, first episode, hanggang ngayon, updated na po ako. Ito pa, ang daming gimmick nila na hindi ako nakasama. Pero okay lang pala, bakit? Nung gumimik naman ako, hindi naman kumukunt ang gimikan habang tumatagal, dumadami. Sila, na-stack sila kagigimik sa Bicol. Ako nakagimik ng Manila, nakagimik ng Europe, nakagimik ng Las Vegas. <laughs> Now, kung magkukwentuhan kami ng buhay, mas grabe yung kwento ko na ngayon. Bakit? Nung tinitinan ko yung mga picture ko sa Facebook, inilabutan ako sa sobrang dami ng nangyari sa akin. Now, ito yung point ko. Magkakaiba tayo ng gusto sa buhay. Pero isa lang sure ko, the moment ito, magiging list priority nyo, yan ang pinakamasaya nyong buhay. Anong list priority? Hindi mo iniisip to. Nagbabayad ako ng bills ko one year advance. Bakit? Nakap! Tapat pa kumila. Tutuan ako nyo ba? Example ko, may event ang AIM. Siya lang ba yun? No, March 2. Sorry, March 2. Nananahimit ng apart yung sasakyan ko dun sa harapan ng koneta, sinagi ng motor. O di, pagpunta ko, may gas-gas yung Porsche. Nakita ko yung nakatama, nanginginig na sa takot kasi pinag-ikutan na. Di, sabi ko na, sige, umalis ka na. Manunod pa ako sa loob. <laughs> Bumalak sa sabi sa akin, ba't hindi ka malang na-stress na nasagi yung Porsche mo. Eh, sabi ko, yun ang ibig sabihin, may Porsche ako eh. <laughs> Ayos, wala kayong Porsche, masasagi ba? Di ba, wala mo naman eh. Mamili kayo, may Porsche na sasagi o walang masagi kasi wala kang Porsche. <laughs> Di ba? Now, ito lang ang point ko. In the end, money is just a piece of paper. 
Pero ang pinakamaganda, pag sobrang laki ng kinikita mo, hindi na ito siya magiging importante. Ano magiging importante? Health mo. Happiness mo. Time mo sa love ones mo. You could decide kung kailan mo sila gusto kasama. Kung gusto mo araw-araw, ikaw taga-hatid, taga-sundo. Pag PTA meeting, hindi mo na kailangang bulahin ang anak mo na anak. Pasensya na may propone. Pwede mo nang puntahan. The choice is yours. Ang point ko guys, we're not asking your entire life na gawin to. We're just asking, ano ba naman isa, dalawang taon? After, pag kumikita ka na ng malaki din, go on kung ano talaga love mo sa buhay mo. Kasi isa lang sure ko, bakit hindi tayo nagiging successful? Kasi hindi naman yan ang gusto mong gawin. Sa mga nag-work, if I'm going to give you 10 million right now, magpapasok ka pa ba bukas sa trabaho mo? Yeah. If the answer is no, ibig sabihin hindi ka masaya sa ginagawa mo. <laughs> sa ginagawa mo, even if you're earning so much, still, yun pa rin ang gagawin mo. But the problem is, maraming nagbigay ng pangarap para sa atin. Maging nurse ka kasi yan ang uso. Sundin mo niyapak ng magulang mo. But in the end, walang nakakaalam ng totoong happiness natin kundi sarili natin. Ibang pinakamasarap, sabi nga nila, Ma mararamdaman mo yung tinatawag na wholeness or wala ka nang hinahanap sa labas the moment ang ginagawa mo kung ano yung masaya kang gawin now guys, sabi nga kinikilabutan kami bakit parang sa amin ang nagsisimula pa lang kung ganito na karami ang nagkaroon ng result, kung ganito na karami ang tao gabi-gabi ano na lang kaya pag sa susunod doon na tayo mismo sa sarili natin building na sa more than eight First floor to, uh, binanggit ko sa video 20 stories, pero actually it's more than. Mga nasa 30 stories. One to fir first floor to 15 floor commercial. Doon magkakaroon sa baba, BDO. Para pag naging cash ka, balo talaga. Hindi <laughs> <laughs> e, tayo masisita sa baba, bakit sila nagre-renta sa atin eh. First floor to 15 floor commercial, pati office natin nandun na. Ang maganda pa, magkakaroon tayo doon ng food court na iba't ibang klaseng kainan. May Pampanga, Baguio, Ilino Pico. Guys, ito, imagine nyo, ang market natin ngayon hindi lang nagtatapos sa Pilipinas. We have already 11 branches all over the world. Na-imagine ba pag pumunta doon tapos yung prospect mo pinapakain mo sa iba't iba tapos parang naikot na rin niya ang Pilipinas habang kumakain siya doon? Balik yun! ng office na hindi yung typical na opisina. Para yung isearch nyo po yung office ng Google, makikita nyo yung parang player area na cool siya, hindi siya masyadong kailan seryoso sa buhay. Pwede kayong umaman at araw-araw maging masaya. Tama na nakailangan na kayo uniforme ka. Hindi pa ka ba nagsasawa ng school? Yan ang ginagawa mo. Hanggang ngayon pa ganyan pa rin. Diba? Hindi tayo robot na dapat may ID pa lagi. Pwede naman na wala eh. Okay. Now, balik tayo doon sa first floor and fifteen floor. Ito pa nakakabaliw. 16 to 30, doon po titira yung mga taga-aim. Oh! Ibig sabihin, na-imagine nyo ba na, after nasa ka, nandito sa taas, traket ka sa bahay yun. 16 to 30, lahat mga member ng aim. Sa baba, nagbabaliwan. Nakita mo gaano kapastid yung mangyayari sa energy ng lugar na yun. And ito pa pinaka, yung buong building na yun, naka-LED. Puno ng ilaw, yung buong building. Kapag basta sabihin ko sa inyo guys, pag pumasok kayo sa opisina ngayon, parang wala ka sa Pilipinas. Yun ang pinakamaganda. Kung baga, the building itself, gagawin na yung pagkuklose din sa prospect mo na hindi ka pa nagsasalita. <laughs> sa mga hindi pa po member, I'm challenging you. We've made it ganito kahaba, ganito kalayo nang ang dami pang nagtatawa at hindi naniniwala sa amin noon. Ultimo kami, nagugutom. Ultimo kami, ganito, nagpapapawer, pero direct na yung mata namin kasi maghapon na kami hindi kumakain. Kung nagawa namin before na maging successful dahil sa talagang disidido lang kami, what more pag naitayo na yun? Guys, pagdududahan nyo kami kung illegal or hindi, ikatabi namin SEC. Ang labo naman siguro, katabi mo SEC tapos illegal yung kumpanya mo, di ba? Para kumbaga, we have nothing to prove. Ang tanong na lang dito, kailan mo gusto na pagdating ng oras, 
Ikaw naman ang nakatayo at kwento mo naman ang kwento ka. Guys, last question. If your life will be a movie, papanoorin nyo ba ako magiging last day nyo ngayon? Na-imagine nyo gaano kaboring buhay nyo. Nag-school, nagtrabaho, umaga pa ulit-ulit. Now, if the answer is no, tonight is the night. Baguhin mo na yung script ng buhay mo. Baguhin mo yung routine ng buhay mo. Make it so exciting na ultimo ikaw at ultimo lahat ng kaibigan mo papanoorin yung kwento ng buhay mo kasi sobrang ganda. Again, this is Joseph Tim. Good morning, thank you.